Եթերում Սուրանկյունն է, որի նպատակը արդարության բացահայտումն է, որովհետև լավ է արդար գործից առա լինել, կան անարդարի տեր։ Ես Վայղազերյանս եւ Սուրանկյան ստեղծագործական խումբը բարյուշ 3 ենք մղթում ձեզ։ Օրերս մեզ դիմաց քաղաքացին զայրացած պատմում էր, թե առանց արկայցող փարոսիկի երթևեկող ճանապարհային ոստիկանը իրեն դուգանել է։ Նշում էր, թե դա օրենքի խախտում է եւ պատրաստում է բողոքարկել։ Ցանկանում էր նաեւ որպիսի մեր անդրադարձի միջոցով վարորդները տեղեկան են այս մասին եւ հանկարծակի չգան մտածելով որ առանց միացված փարոսիկի երթևեկող ճանապարհային ոստիկանը ծառայություն չի իրականացնում։ Ազանգի հետքերով գնացինք ճանապարհային ոստիկանություն եւ պարզեցինք որ օրենքը տեսուշներին թույլ է տալիս ծառայությունն իրականացնել առանց արկայցող փարոսիկների։ Պարզապես նախկինում եղել է ներքին հրաման ու դա դարձել է նման կարծիքի առիթ։ Հասել է թե հարգելի վարորդներ, եթե փորձեք երթևեկության կանոններ խախտել, այդ պահին անցնելիս լինի ճանապարհային ոստիկանի առանց արկայցող փարոսիկի մեքենա, դուգանվելու եք։ Ոստի անկախ ամենինչից պահպանեք երթևեկության կանոնները։ Ինչ վերաբերում է հազանկող քաղաքացու նկատմամբ կազմած արձանագրությունը, ապայն փոխանցել են ճանապարհային ոստիկանությանը եւ կուսումնասիրեն։ Ճանապարհային ոստիկանությունը այցելի շին կարող չանրադառնալ որոշ խաչմերուկներում Վաֆլիանը մանգազանշումների շուրջաղմուկին։ Մանեն է որ նման խաչմերուկներում խախտումներ կատարողներ այսուհետև դուգանվելու են 5000 դրամով։ Վարորդները արդեն հաստրել են դա համարել որպես բյուջե լցնելու միջոց։ Սակայն մեր խնդիրն այլ է։ Շատ վարորդներ տեղյակ չեն Վաֆլիաձև գծանշումների ու խաչմերուկների առանց նահատկություններին։ Ոստի եթե մտածում են գրպանի պարունակության մասին, թե ուշադրության պետևեն Հերմինա Բաղդասարյանի խաչմերուկները հաճախ ծուղակ։ Ռեպորտաժին։ Վարորդը, որին արագության գերազանցման համար դուգանել են Սևանի ճանապարհին, զայրացած պատմում էր, թե ինչպես են ճանապարհային ոստիկանները երկար ժամանակ իրեն առանց արկայցող փարոսիկները միասնելու հետապնդել, ի վերջո ինչպես ասում են բռնացրել խախտումը, որը ստիպված է եղել կատարել։ Ես գնացել եմ թույլատրել արագության ահագին տեղ համար 1 կիլոմետրից ավել։ Եվ որ ես պետք է արդեն մեծ մեքենային վազանց կատարեի, այդտեղ մի փոքր տասից տաս իրավունք ես գիտեմ որ ունեմ։ Տասից մի քիչ անցելա ու հենց է տա։ Այդ ոստիկանը որը որ այդ այդ ճանապարհը անցնում է, իր ճանապարհին մոտ հաուրատ խախտում է տեսնում։ Չէ, այն այն 7-րդ արագ շուղին, ինքը եկել է այդ օրը այդ դրան տուգանելու։ Այո՞ղ Պերջան Հելեն Կողքի ժողովրդի հարցը լուծի։ Ընդունում է որ խախտման համար պետք է տուգանել, բայց ասում է որ տեսուշներն էլ խախտումը նկարահանել ու արձանագրել են ապօրինի։ Թող ինձ տուգանի տուգանեն են մարդիկ, ովքեր նախ իրանց վրա ունենան իրանց տեսանկարող կամերաները, հետո իրանք իրանց ծառայությունը ճիշտանեն, այսինքն թե փարոսիկները միասն են, որ նկատելի լինի, որ տեսնելի լինի իրանց ներկայությունը երկար բանակցել է բայց անոքուտ իհարկե արձանագրությունն էլ չի ստորագրել այս վարորդի եւ շատերի համոզմամբ ճանապարհային ոստիկանը ծառայության մեջ է ու կարող է հայտնաբերել խախտումն այն ժամանակ երբ միացված են արկայցող փարոսիկները պարզվում է այո ժամանակին ծառայության նման ձև գործել է հիմա իրավախախտումների նախականխման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ընտրվել է առանց արկայցող փարոսիկներով ծառայությունը որն ամրագրված է նաև օրենքով ստացվում ու մեդրանք կարող են միացվել միայն հատուկ անհրաժեշտության դեպքում իհարկե այս առումով կարծիքներն իրարամերժեն ցանկանում ես անվտանգություն ապահովես ու կանխարգել ես այսինքն չէ խախտվի ոչ թե մարդուն տուգանի այլ հերվիս ցույց տուր որ պետություն է քեզ հետևում է եղբայ անգարծ ու տեսնում ես չէ բանատեղ չեն դնում ըստ մսել է միրոպե արի Ես ատ դուգան եմ միատել մի ժամ հետևից հետ կշեմ քանի խախտում անես այդքան էլ կդուգան եմ Նախականխման արդյունավետությունը նվազում է միացված արկածող փարոսիկի դեպքում անջատված արկածող փարոսիկի դեպքում արդյունավետությունը բարձանում է որովհետև բոլոր վարորդները գիտեն որ անկախ այն հանգամանքից իրենք կտեսնեն արկածող փարոսիկ թե ոչ հնարավոր է որ լինի ճանապարհային ոստիկան ում կողմից կարող է հայտնաբերվի իրենց կատարած իրավախախտում Ոստիկանությունում նշում են արկածող փարոսիկները իրավախախտման հայտնաբերման հետ առնչություն չունեն բայց պարտադ դեր կիրառվում են իրավախախտին կանգնեցնելու դեպքում որպիսի ճանապարհային ոստիկանը վարորդին ավելի տեսանելի եւ լսելի լինի խախտումները կանխարգել են լավ միջոցառում թե արդեն իսկ թույլ տաս հայտնաբերես տուգանես ինքդի ելնենք այն կանխավարգածից որ կա օրենք որը սահմանում է կանոններ եւ պետք է հետևել այդ կանոններին չխախտել այդ կանոնները բոլոր վայրերում անկախ ոստիկան առաջացավ կամ տեսախցիկ լինելու անգամանքից բոլոր դեպքերում ինչպես կիրականացվի ծառայությունը ճանապարհային ոստիկանի հետ խնդիր չունենալու լավագույն տարբերակը խախտում չանելն է փարոսիկ փնտրելու փոխարեն էլ պետք է ուշադիր հետևել նոր փոփոխություններին 
Վավլիանման գծանշումներն ամենևին էլ կաղջություն չեն խոստանում վարորդներին։ Գծանշված խաչմերուկներում պետք է ծուցաբերել առավել զգոնություն և կարողանալ ճիշտ գնահատել իրավիճակը։ Ու եթե Առանց այս դեղին գծանշումների էլ երթևեկության կանոններով արգելվում է մուտ գործել խաչմերուկ, եթե արդեն մեկինաներ կան։ Ամենամեծ խնդիրն այն է, որ վարորդների 80 տոքոսն անտեղյակ է կանոնից, բոլորինց անոտ որով հետև որենք նասում է, եթե չես կարող ազատել խաչմերուկը ուրեման պետք է մուտք չգործել, բայց ինչպես կան խատեսել, չէ որ իրավիճակները տարբեր են ու գնարավոր է ակամա մնալ խաչմերուկում։ Հաշմերուկի տարասն ազատեց և իրականաչը եր տեր եթե վարումա, ինքը կարող է մուտ գործել և ազատեց։ Իմա գնում եմ դիմացինս, դիմացիցս երդուղային տակսի է գնում, մա անկան խատեսելի ենց Հաշմերուկի դուրծ գալուս կանգնում եմ, ամբով շխաշմերուկ է խծանվում է։ Ես դա չէի կարող կան խատես է, իստեղ պարտաճանաչության մասինա խոսկը, այս դեպքում չես տուգանվի, կը տուգանվի նա, ով տեսնում է, որ վավ լու վրա խծանում կա վավ լին չի ազատվել, Իհարկ է յուրականչուր խաչմերուկում առաջադրանքը բարթանում է կանի որ կան հատվածներ, երբ լուսացույցի ազանշանները երկու ուղությամբ համաճապ են աշխատում։ Ու պատկերացրեք, եթե մի վարորդ սպասի լուսացույցին � տեսակ ետա ու այդ դերանությալ խացանումները լինումը։ Հիմա հետևի այս ուղեն է նամը։ Այո, այո, որով հետև վստահաբար բոլորս էլ գիտենք երկու տրանսպրտային միջոց կարողանալու է ազատել խաշմերու� բոլորը որինաչապ ազատեցին խաշմերուկի տարասկը։ Նոր առարություն նիհարկե հենց նման երևույթների դեմ պայքարելու համար է, բայց արտակ խաճատրյանի համոզմամբ մտավախություն կա, որ հետագայում տեղին անտեղի բնականաբար դարավս երկար ժամանակը պահանջվի մինչև վարորդները հասկանան, ով ու մից հետո և երբ պետք է մուտ գործի խաչմերուկ կամ ազատի այն, մինչև այդ պետք է մտապահել և աս մի կարևոր պոպոխություն։ Վտանգավոր մեկ այլ խաղթման համար արդեն սամանվել է կանոն։ Անկա խաչմերուկի տեսակից վարորդը պետք է մոտենալիս նվազեցնի առագությունը։ Կանոնի անռաժեշտություն կար, որով հետև շատերը հերվից առավեր զգոնություն ծուցաբեր են, սա մեծ ազդեցություն կոնեն է նաև ճանապարատրանսպորտային պատարհների ու հատկապես ծաներ հետևանքներով պատարհների կանխարգել մանը։ Պոպոխություններ դերվը սպասվում են, ինչքանով դրանք կլուծ են երթևեկության խնդիրներն ու կթեթևասնեն վարորդների հոգսը, թե կավելասնեն տուգանքների կանակը, դերվը սպարս չէ, բայց մի բան հստակ է, կանոններ բայց սուրախանալու ձատ խորելու արիտ հել կա։ Ոչ մենք 27 տարի անց, այլ է միշտ պարտավոր ենք հիշելու հարգանքի տուրկ մատուցել արցախյան ազատամարդում և Հայաստանի սահամաները պաշպաներից զովասներին, հոգան � Այդ մասին շատերը չգիտեն և տեղեկանում է միայն հանրաժեշտության դեպքում։
որինակ մարդական գործողությունների մասնակիցը բուշ հիմնարկ դիմելիս է տեղեկանով, որ արտոնություններ ունի։ Մարդական գործողությունների մասնակցելու վերաբերյալ զինգրքույքում նշած այս դեպքում բավարար չէ, անհրաժեշտ է փաստը հաստատող վկայական։ Կառավարության որոշմամբ ստեղծված մինչ գերատեսական հանձնաժողովը մինչև 2018 թվականը դիմումներ ու անհրաժեշտ փաստաթղթերն ընդունել ու տվել է վկայականներ։ Գործընթացը սակայն արդեն 1.5 տարի կասեցված է, որովհետև կառավարության սահմանած եւ մի քանի անգամ երկարացված ժամկետը դրացել է։ Ինչ է ստացվում։ Մի կողմից ասում ենք, որ Արցախի ազատագրմանը մասնակցած Հայաստանի սահմանները պաշտպանած հայորդիները կարող են օգտվել օրենքներով ու իրավական մի շարք ակտերով իրենց տրված սոցիալական երաշխիկներից։ Մյուս կողմից կառավարության մեկ որոշման բացակայության պատճառով զրկված են դրանցից։ Թեման ուսումնասիրել, մի շարք խնդիրներ վերհանել ու պատասխանատուների հետ զրուցել է Սոնա Դանիելյանը։ Մանամասները նրա կասեցում է հեշտ վերականգնումը դժվար։ Տեսենյութում։ Մեր երկրում իրավական մի շարք փաստաթղթերով ամրագրված են Արցախյան պատերազմի մասնակիցների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական հիերարխիկները, որպես զինծ արայողներին հավասարեցված անձինք նրանք ապահովում են բժշկական օգնությամբ ունեն բնակարանային ապահովության, քաղաքային տրանսպորտի բոլոր տեսակներից ամբիճար օգտվելու դրամական աջակցության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք։ Եթե մարտական գործողությունների մասնակիցը գործողությունների մասնակիցը մասնակցելու ընթացքում հաշմանդամություն է ձեռք բերում, այս կա պատճառական կապ հիվանդության եւ մարտական գործողությունների մասնակցելու հետ։ Ապա նա ձեռք է բերում միաժամանակ նաեւ զինվորական կենսաթոշակի իրավունք։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակիցներն առանձին հերթացուցակով կարող են հայտնաբար բանկում ներդրված ավանների դիմաց փոխհատուցում ստանալ։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնյայի խոսքով այս մարտկանց համար սահմանված են նաեւ պատվո վճարներ եւ ֆինանսական այլ հատկացումներ, ինչպես նաեւ ստաժի հաշվարկման առավելություններ աշխատանքային կենսաթոշակի անցնելիս։ Արդեն աշխատանքային կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելիս, այդ մարտական գործողությունն մասնակցելու ժամանակը հատվածը նրա ստաժում հաշվարկում է երակի չափով։ մասնակցել է մարդը 5 ամիս մարտական գործողությունն նշանակ մի դա նրա աշխատանքային կենսաթոշակի ստաժում կհաշվարկի ոչ թե 5 ամիս այլ 15 ամիս Մեզ դիմած այս տղամարդը սակայն պնդում է որ չնայած Արցախյան պատերազմի մասնակիցը եւ այդ փաստն ամրագրված է իր զինգրպիկում սակայն որևէ արտոնությունից չի կարող անում օգտվել Ես վիրահատության կարիք ունեի Ես գնացի բժշկի Արցախյան ես մասնակից էի Եթե ես գնացի նայեց բժիշկը, ասես, որ պետ կա ուրիշ վկայական է լունեն, ասես, ես չի մասը թե ինչ վկայական է պետք։ Քաղաքացին զայրացած պատմում է, որ նույն խնդիրն ունեցել է աշխատանքային ստաժը հաշվարկելի, իսկ կենսաթոշակ նշանակող մարմինը մարտական գործողություններին մասնակցության ժամանակ հատվածը չի հաշվարկել, սահմանված 1-ին 3 գործակցող։ Ասացին, որ նորից ուրիշ վկայական է պետք, որ ասենք է թոշակը բարձրացնեն են բան։ Ասացի գոնե այդ վկայական է, ասեք իշ վկայական է, գնամ այդ վկայականից տանը։ Իրանք ասացին արդեն ուշացել էր, չեն կարա։ Անձը մարտական գործողությունը մասնակցի կարգավիճակը չի ստացել որենց ցանց ամանված ընթացա կարգով ապա այո նա այսօր վերցնում չի կարող օգտվել նրա այդ արտոնությունը Կառավարության համապատասխան որոշմամբ մարտական գործողությունների մասնակից են համարվում 1989-1994 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության մարտերին ոչ պակաս քան 3 ամիս մասնակցածները ինչպես նաև մարտական գործողությունների ժամանակ վիրավորվելու հետևանքով հաշմանդամ դարձած անձինք անկախ մարտական գործողություններին մասնակցելու ժամկետից սակայն զինգրկույկում գրառումը դերբավարար հիմք չէ կարգավիճակ ստանալու համար այն տրամադրում էր միջ գերատեսական հանձնաժողով նայն էլ փաստաթղթերի մի հսկ կարծակի հիման վրա մարտական գործողությունը կարգավիճակի հետ կարգի համաձայն անձը պետք է հիմնավորեր միջև զինադաթարը 89-ից ինչ 94 թվականի մայիսի 12-ը զինադաթարը իր 90 օրվա մասնակցությունը մարտական գործողությունների հասկանալի է որ կարգավորման նպատակը իրական մասնակիցներին թուղթ ունեցողների ստարանջատելն է սակայն այնքան էլ արդարացի չէ որ պատերազմի մասնակիցը պետք է հիմնավորի իր մասնակցությունը եւ ոչ թե գործադիրը հակառակը այս քաղաքացուն էլ հանդիպեցին պաշտպանության նախարարության սոցվարչությունում դիմում էր վկայական ստանալու համար սակայն ապարձյուն պատմում է որ նախկին զինգրկույկը կորցնելուց հետո կրկնօրինակում ֆիքսված չէ մարտական գործողություններին իր մասնակցության փաստը ինչի պատճառով հավելյալ քաշքշուկների ոչ ով անցնում համապատասխան փաստաթղթերը հավաքելու համար հին զինվորական գրքույքի մեջ գրած էր որ 3 ամիս մասնակցել են պատերազմական գործողությունների 
հիմա նորն են տվել նորի մեջ գերաշ չի որ մասնակիցեմ գրքույք ունես գրքույք ճունեմ մասնա հարցնում եմ խի գրավ գրված չի նորի մեջ չեն գրում մի խոսքով ստերից ընդեղ ընդեղից ընդեղ մարտական գործողությունների մասնակցի վկայականի ինչու չունեք երկրում չեմ եղել չեմ դիմել Պարզվում է սակայն որ ամենամեծ ցանկության դեպքում այս մարտի համապատասխան կարգավիճակ ստանալ չեն կարող քանի որ բաց են թողել սահմանված ժամկետում դիմում ներկայացնելու հնարավորությունը անգամ պատասխանատուներն են փաստում որ այսպիսի քաղաքացիների թիվը քիչ չէ քաղաքացիների մի մեծ ցավալ ուսենց ասում կա չի դիմել, չի ստացել, որովոր եւ չի կարող օգտվում, չի կարող անում օգտվել այն արտոնություններից, որովոր նախատեսում է օրենսդրությունը, ժամկետեր սահմանված եղել մինչև 18 թվականի ավարտը, քաղաքացիները բացակայել են հարաբերությունից, թե տեղեկացված չեն եղել։ Օրենքը հստակ սահմանում է ընդհացակարգ մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ ձեռք բերելու, որը տեղի ունենում հանձնաժողովային կարգով, եւ եթե քաղաքացին նախկինում չի ներկայացրել համապատասխան փաստաթղթեր եւ չի ստացել կարգավիճակ, իրավունք ունի դիմել եւ պահանջել որպեսի հանձնաժողովի կողմից քննարկվի իրեն կարգավիճակ տրամադրելու հարցը։ Սա էլ հնարավոր չէ, քանի որ 2018-ից ուժը կորցրած է ճանաչվել մարտական գործողությունների մասնակցին կարգավիճակ տրամադրելու կարգը սահմանող կառավարության որոշումը։ Դրա համար էլ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ մարդիկ չեն կարող անում օգտվել օրենքով իրենց դրված արտոնություններից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի Գրասենյակում նախորդ տարվանից ավելացել է բողոքների թիվը մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ ձեռք բերելու խնդրի հետ կապված։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներդիմում ոչ միայն կարգավիճակ ստանալու հնարավորություն չունեցողները, այլև 2014-ին օրենսդրական փոփոխությունների պատճառով կարգավիճակի ձրկվածները։ Օրինակ բողոքներից մեկով նախին զինծարայուղը տեղեկացրել է որ 1993-ին շուրջ 1 ամիս մասնակցել է մարտական գործողություններին 2003 թվականին դրա հիման վրա նրան տրվել է համապատասխան կարգավիճակ ստացել է վկայական եւ օգտվել որոշակի սոցիալական երաշխիքներից հազարժողովը նրան մարտական գործողությունների մասնակիցի կարգավիճակ տրամադրել է քանի որ այդ ժամանակ գործող օրենսդրությամբ բացի 3 ամսից ավել մարտական գործողությունների մասնակցած անձանց որոշակի դեպքերում տրամադրվում էր նաեւ միջև 3 ամիս ժամկետով մարտական գործողությունների մասնակցած անձանց Հասանյան 90 թվականից մինչև 2014 թվականը մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակը տրվում էր գերատեսական հանձնաժողովների կողմից ու այդ ժամանակը հատվածում շուրջ 8000 անց ստացող մարտական գործողությունի մասնակցի կարգավիճակ։ 2014-ին այս կարգավորումը փոփոխվել է բացառելով մինչև 3 ամիս ժամկետով մասնակցածներին կարգավիճակ տրամադրել է։ Իսկ արդեն տրված վկայականների համար սահմանվել է ուժի մեջ լինելու վերջնաժամկետ մինչև 2017-ի ավարտը։ 2018 թվականից մարտիկ զրկվել են մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակից դրանից բխող սոցիալական հետևանքներով։ Մարտի իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում սա հակասահմանադրական են համարում։ Այս կապակցության պետք է նշել, որ սահմանադրության փստակ սահմանված է, որ ի իրավական վիճակը որևէ եկե վատ տարածնող օրենքները եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերը իրավական ուժ չունեն սակայն նշված փոփոխություններով փաստացի անձին կարտրված արդեն ատա արտոնությունը վերանայվել է եւ փաստորեն հետադարձ ուժի տարամադրմա հետադարձ ուժի կիրառման խնդիր ստե այստեղ առկա է Ռազմիկ Մարիկյանի պնդման դիմել են պաշտպանության նախարարությունն առաջարկելով վերանայել նախկինում տրված վկայականների նկատմամբ դիր կորոշումը եւ դրանց վրա չտարածել երկու 2014-ի օրենսդրական 3 ամսվա պարտադիր պահանջը։ Նախարարությունից ստացել են պատասխան, որ մշակվում է նոր նախագիծ, որի շրջանակում կքննարկվի նաև նախկինում տրված վկայականների ուժի մեջ թողնելու հնարավորությունը։ Մեսեջրույցում էլ պաշտպանության նախարարության պաշտոնյան վստահեցրեց, որ փորձում են լուծել կարգավիճակ չստացածների խնդիրը, սակայն ժամկետներ դժվարացավ նշել։ Քաղաքացիները, որ չի կարողացել դիմի սամավա ժամկետներ, նորից կդիմեն եւ նույն ընթացակ կարգով կամ նոր հաստատված ընթացակ կարգով իրանք հնարավորություն կստանան նույն կարգավիճակը մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակը ստանալ։ Ստացվում է գործադիրն այս մարդկանց մի ձեռքով տվել է արտոնությունների լայն շրջանակ մյուսով զրկել ուժը կորցրած որոշման տեսքով։ Արդյունքում բազմաթիվ քաղաքացիներ արդեն 1 ու 2 տարի զրկված են իրենց իրավունքներ իրացնելու հնարավորությունից, ինչ տան թույլ ատրելի է հատկապես եւ խոսն արցախյան հերոսամարտերին մասնակցած եւ բոլորիս հաղթանակներ պարգևած սերնդի մասին է։ Սոնա դանիելյան Վահանգուլոյան զոհրապ Քարամյան Սուրանկյում Թվում է թե դարդը ցավը տարապանքը բնավորվել են Արմինա եւ Ռաֆայել Ասատրյան ամուսինների խղճուկ կացարանում Կացարան կոչվածն է դերսից քարակույթը իշեցնում ներսից մռայլ Սարա Վանող տարածք Սա էլ չէին ունենա եթե մի բարի մարդ չհասկանար նրանց վիճակը եւ չարաչարկեր իր տարածքում ապրել Տանը եղածը եւս այդ մարդն է տրամադրել եւ ամենակարևորը Ռաֆայելին աշխատանք տվել 
ովվություն է անում 700 գարո ոչ հարեխնամու մնամթերքի դիմաց բացի այդ ազատվել է կոմունալ վճարներից ասատրյաները երկու երեխա ունեն 4 եւ 7 տարեկան փոքրի օրը անցնում է գառնոկներ այդ խաղալով մեծը դպրոցական է ու հաճախ բացակայ է դասերից մի կարգին կոշիկ չունենալու պատճառով ճիշտ է ասված մարդը ամեն վիճակ էդ հաշտվում է այս ընտանիքում էլ են սովորել դիմանալ քաղցին իմանալ որ երեխան դպրոցում սովից թուլացել է իմանալ ու հաշտվել ճակատագրի հետ ստացվում է ռաֆայլա դարը դատում է իսկ ընտանիքը դատարկ նստում ու այդ ամեն ինչը տանում են լարությամբ այժմ հարմինա սարքսյանի վերջախոս լարություն տեսանյութը Երևանի դպրոցներից մեկի տնօրենը զանգահարել եւ խնդրում էր մեզ օգնել իրենց աշակերտուհիներից Օթամիա Ձիանն այն տանիքին քանի որ ապրում են ծայրահեղ աղքատության մեջ Երեխան մի քանի անգամ թուլացել է դպրոցում պարզվել է քաղցից այցելեցինք այդ տանիքին ապրում են իրենց չպատկանող անմխիթար վիճակում գտնվող փոքրիկ կացարանում ընտանիքի հայրը Ռաֆայելը քաղաքում հանդիպող հազվադեպ գործով է զբաղվում հովիվը իսկ մայրը Արմինեն տնային տնտեսուհին այս էր Հուսեին ակնա վերջ ստեղ լողանում են ստեղ ուտում են ստեղ խմում են ստեղ ամեն ինչ է ստեղ ալինում Ռաֆայելը տարիներ առաջ ծնողներին կորցնելուց հետո Սիսյանի ստեղա փոխվել է Երևան ինչպես ասում են արևիտակ տեղը գտնելու հույսով այդպես էլ ոչինչ չի ստացվել Սեփական ոչինչ չունի ոչխարները որոնց պահում է գործատույնն են որն էլ հենց տարիներ առաջ կարեկցելով նրան կացարան եւ աշխատանք է տվել աշխատավար չի ստանում փոխարենը մթերք են տալիս վճարում կոմունալ ծախսերը Եկա Երևան ոչ մեկ գործիչ են ունտնում Միտեղ գնացի անաստված են դա խիղ շփոն չունի Այսից վեդրով ջուրը գալիս էր ինձ ասում են հելի անասուն առասրա մի կե պրծը իրանց ճանաչեցի Էդվախ ես իրանց 300000 պարկ էի անասնուվը կոլի 300000 պարկ էի ինքը բերես փողերը տվեց ինձի ասես դա իրանց պարկը տուր արեն մեկ քոից ես եկ եղտու փնթի շատ դաժան է անաստված մարտիկ էին իրանցով լեր կասին անասուն մեջ քնի իսկ պալատի մեջ է մի մտի եկա ասե մարտիկ տարան ինձի բանիկ լողցրին ակցրին տարան իրանց տունը քնցրին հերի մի 10 օր ինձի իրանց է տանում բերում էին լացատրում էին սենյակը խոնավա հնականում երեխեքի դոշակները վերմակները որ բարձնում է տակսախ բորբոսնած ալինում մատրասների տակսախ բորբոսնած ահավոր հոտը դարակներից շոր հանել չի լինում այս հացը իմը չի ընդհանրապես ոչ մի բանը իմը չի իրանց այս տունը իրանց նա այս իրանց տանեղած նա ոչ մի բանը մերը չի Ռաֆայելին ծուլությունը չէ այս օրին հասցրել ցավն էլ այդ է որ օր ու գիշեր աշխատում է բայց ընտանիքի կյանքում ոչինչ չի փոխվում Երեխես լացը մասն է այս փլավ չեմ ուզում միսիկ եմ ուզում Երեխում բացատում եմ ասում եմ միսիկ չկա ասում եմ խանդում կա ասում եմ փող չկա ասում եմ գար մորթի ասում եմ գարը իմը չի ասում եմ մատ մորթի ոչինչ մորթի փլավից բացի ոչ մի բան չենք կերել մենք ոչ մի բան էս իշքան վախտա մենք մսի կարոտ ենք մնացե էս մի քանի օր առաջ մեր դպրոցը մի քիչ աջակցեց գրուպ եղենով սնունդով էլ ոտենց իմ այդ սնունդով ենք մենք յոլա գնում ինչև տենանք ինչ կլինի դպրոցում որ բուլկի են տալիս բան են տալիս ինքը որոնդեղ ուտում է գալիս ես մամա ես էլ սով աշ չեմ իմ անալով որ տանը ուտելու բան չկա իմանալով որ ինքը արդեն հասուն աղ չի կայել ինքը հասկանում է այդքանը ինքը երբեք չի ասում մամա հենց իմա ինձ հաս դուր ես ուտեմ ես արդեն սովորել եմ սովորում եմ դուս եմ գալը այդ մեմ առանձին ինքը ինձի այդ խոսում եմ լացում եմ ասում խի պիտի սենցելի ես եւ ինչ ուզացել եմ անեմ ցախ կիս ատա մնացեմ մի բան պատահելա սենց անկախ ինձի շատ եմ ներվում արդեն մեկ տարի տարապում է լուրջ հիվանդության նոպաների ժամանակ ցավից գալարվում է բայց դեղ գնելու եւ բուժվելու մասին խոսք լինել անգամ չի կարող ոտ համիշ չափազանց ծանր վիճակում է եղել ընտանիքն այդ օրերը հիմա էլ սարսափով է հիշում ներկա պահից ես կայնացեմ էլի ես ծնգերես ունսում եկը խփի թողը մացավը տալիս ան մեջ գիս ընտենց քշեներ ու քնեմ եմ ես ձեռնես չի տմբերում ես մի ձևի բան անում ունսում եկ արտնացնի ինձի ես ծրմ մռմ եմ 
Իսկապես մարդու մասին կարելի է դատել կենթանիների հետ վարվելաձևից։ Հավայել նասում էր, որ շատերի համար անհոքի թվացող այս կենթանիները իրեն մարդկանցիս լավ են հասկանում և կարծես մխիթարում։ Իմ Մոսոր ինգերոր չետ աշկիտ դեմ հտան են խպեն դու չկարան է սոգնես։ Ընտանիքի մյուս երեխան չորսամյա գորն էր, որը խաղալի գրետ հետ չուներ և միակ սպաղմունքը հոր պահած գարնուկներին խնամելն է, ոլորին Չնայած միջավայրի և միջոցների սահմանապակությանը ձյան ան ուսումնատ են չի երեխայը։ Ուրախանում են գերբ հանդիպում ենք ծնողի, որի համար սոցիալական վիճակը խոչնդոտ չէ, որպիզի կարևորի երեխայի ուսումը։ Արմին են կրդություն չունի և իրեն շատ վատ է զգում, երբ երեխայ Հիմաղջիքը շատ ավուզում պարի գնա, բայց հնարավորություն չկա, որ պարի ես տամիրը։ Աղտաղը զովատը աղէ չի կարծ է, իսը թուրծ է ընգելա, չի կարծ է դասերը սովորի, աշկեր դեմը սևանը մեր։ Ես փոքր Հետո ես էլ չէ ասեմ երազում։ Համեն է դաժան բանը են այղը, որ է եղ են սովաց այղը, որ շիպան չու ունեց է, անձերը վի ծեխին գրգել եմ դբրոց, այդ ամեն է դաժան ծավն այղ ինձ ամար, որ է եղ են ճաղբաս Ոշ է բան, մանը մա հետա միանը վրա լաս են թոնը բա, հետա, իմ ճարջ ունեմ, իմ ձերը էսա, հիշեմ, հետա միանը վրա լաս եմ, ինքս իմ հետ կրիվ տամ, կյանք հետ կրիվ տամ, ոշ մեկն է մեղավոր չի, կյանք ն դեղերով կանցնի, սովաս կանցնի, ոնս կանցնի, ես է չի գիտեմ։ Անապահով շատ ընտանիքների ենք հանդիպում։ Ու ամեն անգամ չապազանց ծանր է տեսնել երեխայի արդսունքներ։ Նսել ինչպես են պատվում կաղծին � Արմին է Սարկսյան, Եմ իմանուկյան, Վահանգուլոյան, Սուրենգյուն։ Թողարկման երկրորդ հատվածում կներկայասնենք։ Բացար էլ դրամը հավակության ծանկացատ դեպ։ Հիմա թրենդը այլ է, ով ավելի կիչ աչքի կնգնիք։ Մեր տպրոսում ընտանրապես ոչ մի գումարային հարց, չկա և չի էլ դինի։ Դրամը հավակի մասին դիմու բողոքն Եվ նույն է իր նախապեսացը գերազանցել է։ Մանր մանր գումարները վերջում տեսնում կարդեն մեզ գումարի արջև ենք կամնահատ։ Սնող կոմիտեների որոշումները այն ու ամենայնիվ ուղորդված են։ Դասնեքի հետ կալիս են ինչ-որ համաձայնութ
գնելը հսկայական հողակատավն էր, այստեղ սակային ամենիչ հարդ չի ընթացել։ Այդ թորին ալ մասմը վերցվեցա։ Պահանջել է վերականքներ իր ոտնահարված իրամունքները։ Հազար հավուկ հարակուսին մետր է, հաստացին ամենացել այն ավիշում։ Մինասենը սակայն եվս մեկ հայց ունի դատարան։ Համարժեկան մոտ կես միլոն դոլարի։ Դատավորը սխալ հոդված է կիրավել։ Այդ բադին մեկ շենքի չապ Kumar güzel. Ama hiç kavga yapıp çarsınlar, hiç olmak ki voç adekvat kayları. Ve pek aysa güç bekçi hava ki. Batsın yere kart, mahkı taş yere kinin kapı ver. Fayman Ali zer oynatın neşvatı tirimatı tüm et. An janket, hukat araç çıtır bu varsak var bir şey. Ayrıca hukat katları, yuva peti şahin et var aylı. Sepakana çakı kınok çıvaran. Ուսումնական տարին ավարդվում է ու դերևս մարդի վերջից մեզ ազանգում են տասնյակ ծնողներ բողոքելով ավարտական դասարաններում իրականացվող դրամա ավակությունից։ Անդվորում ազանգերը ստացվում են թե մայրակայակի, թե մարզային դպրոցներից Ինչև է, եթե ընդհանրասնենք ստացված բողոքները, պետք է արձանագրենք, որ դրանք վերաբերում են ավարտական իններորդ և տասներկու էրոր դասրաններում աշակերտներից գումար պահանջելում։ Հոսկան թուպ մինչև հայրուր հազար դրամի մասին Հասել է, թե դերևս հերու են կարատավոր այս երևույթի դեմ բայքարու մարդյուն կարծնագրելու ծսային պարս պաճարով, որ ծնողները չեն ծանկանում կաղաքացիական ակտիվություն ծուցաբերել։ Միշտեր պարզիցել պարզ է, որ գրե� Նել է Հառությունյանը պարձել է, որ դրա մահավակությունն այնպիսի մակարդակ է հասցվել, որ դրա դեմ պայքար իրավական որև է կրվան չկա։ լինում են իհարկե դպրոսներ, որոնց տնորեները պատաժվում են, սակայն դրա համար հետակենությունում։ Վերջին դասի ու վերջին զայնգի մասին շրջաբերականներ այս շապատ արդեն ու արդվել են հանրակրթական հաստատություներ։ Ալեկսանդր բլոքի անվան դպրոցի տնորենը այնստացել էր մեր հանդիպումից Ավարտական միջոցարումը մտադիր են հնարավորինս զուստ կազմակերպել մեր այցելած բոլոր դպրոցներում նախ ավելոր դրամահավակից խուսապելու համար։ Դրամահավակը համված է չկատ ենց հարց։ Սովորական հասարակցրով բոլորը վերջի դասը կանցկացնեն իրենց դասարաններում։ Վերջի դասի որ ամսի 24-ին, վերջի ժամին, 7-որ ժամին, իրեք իրենց հաշեստի խոսկը ասում են ուսուսիշներին ու գնում են տում։ Ձաղիքներ, թուչիքներ, բեմի ձևավորում, սթենար, ն� Սենարն գրել տալ չկա, աշխատում եմ երեխաները հետ ես, հակուստը լինելու իրեն սովորական սպիտակ վերև և ներքև մուկ կույնի մեջ։ Ես նույն իսկ մեկ հատ պուչիք թուլք եմ տվեր դպրոց մտնի։ Անկան թուլչենք տվեմ մեկ ծ Պես չգիտեմ լիմուզինի համար, ձեզպես ճող ռեստորանների համար, ուսուսիշներին կամ նորներին նվերների համար, թվեր էին հավակվում, այս տարի նման ահազանգեր չունենք։ Կրտության գիտության նախարարությունում վստայցնում է, որ դրամահավակի նկատմամբ վերասկողությունը միայն արդից արդ չէ, դա ամեն որյա աշկատանք է, որը արդյունք հետվել։ 
դրա մահավակության վերաբերյալ ահազանգերը գրեթե վերացել են յուրաքանչյուր ահազանգի յուրաքանչյուր բողոքի ուսումնասիրությունը իրականացնում եւ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկվում են բողոքներ այս տարի չեն ստացվել նաեւ կրթության տեսչական մարմնում ինչ դեռնախինում դրա մահավակի մասին դիմում բողոքները ընդհանուրի ավրիկան 30%-ն էին տնորեններն էլ վստահեցնում են որ խստագույնս վերահսկում են 10-ին թվականի առաջին եռանցակում ստացել են 26 դիմում բողոք որից ընդհանուրը մեկն է որ առերևույթ դրա մահավակի վերաբերյալ է մանկարժական խորթի նիստ տի ժամանակ դա բարձրած այնվել է ծնողական ժողովների ժամանակ ասվել է այլ ինչպես է պրոցը հսկի եթե զգանք որևէ բան նոր նորից կկանխեն ես ինքս վերահսկում եմ եւ այդ ամեն ինչը ծնողները իրենք էլ գիտեն որ եթե ասված է այդպես պիտի լինի վերջ գրեթե բոլոր դպրոցներում վստահեցում են որ դրամա հավակ այն էլ պարտադրված իսպար գոյություն չունի սակայն մի բան եւս հստակ է որ 9-րդ եւ 12-րդ դասարանցիներ ունեցողները վաղուց հաշվ կելեն որ ավարտական ողջ իրարանցումը իրենց համար միջինը արժանում է մոտ 40-ից 80 հազար դրամ 12-րդ ցիների համար երկրորդ ավարտական միջոցառումն է որը կազմակերպելու փորձ արդեն ունեն վերջի զանգ ենք անելու դա ցելնելու ենք բարենք բարեր ասենք ի՞նչ են գնանք անելու դա այդի բնականը որ ծաղիկ պիտի տանք եկա սիրում եմ ես արխարելու եք հապա ինչ ուչիկ ուչիկ են անելու դա ընդդ լենտեշկա բան են անում որքան են ընդհանուր ծախսելու բոլոր արարողությունների համար տղաները խուսափում են պատասխաններ թեև նախնական ու վերջնական թվեր հնչեցրին մոտավորապես երևի մի 20000 կնստի դա ասանը դի որոշի ինչ գնա այնի չափ մեջ ախբեր որսը չենք ասելու այդի հարցը թեք եք ուիշ հարց կա ես գիտեմ մեջ մարտա 50-ից 60000 10000-ը պետք է հավաք են վինետ կայ համար հետո սցենար գրելու համար օպերատորնա հիմա քնարկում են թե ինչքան հավաք են դասատուի համար 10 15 կուլոն արնեն մատանի արնեն թե գումար տան դա ասիկինը բոլոր արդեն մենք կանենք անողները կանեն բայց դա ասիկինը պարտադիր չի դա ասանում ու ֆինանսապես կարող է մասնակցել ինքն է կմասնակցի բայց բոլորի կողմից կտրվի դա ասիկին ծնողները առաջարկում են սա էլ անենք նա էլ անենք հետո մանր մանր գումարներով վերջում տեսնում են արդեն մեծ գումարի արչև են կանգնած թե այդ ամենը գումարում եմ իրար հաշվարկում եմ 60-ից 65000 դրամի կարգի ծախսը լինում թե ծնողների եւ առավել եւս ուսումնական հաստատություն ների ղեկավարներին հորդորում է անմիջական եւ ամենօրյալ ռեժիմով աշխատանք տանել այն բոլոր ծնողների հետ ովքեր միգուցե ցանկանում են օկտակար բան անել բայց այդ տարածը միգուցե այս ողջամտության սահմանից դուրս է լիլիթի դուստերն այս տարի ավարտում է հիմնական դպրոցը որքան էլ որ տրամադրված էր ծախսառատ տարավերջին միևնույն նույնը իր նախատեսածը գերազանցել է նույն վիճակում է նաև տիգրանուհին ինչ որ խանութում զգեստներ են տեսել սև ու սպիտակով ծնող կոմիտեն որոշելի մի քանի ծնողների հետ որպիսի պարտադիր աղջիկները այդ զգեստները պետք է գնեն եւ ինչ որ սպիտակ բոթազների հետ մենակ շորը արժեք 25000 դրամ բոթազները կարժենան 5-ից հազար դրամ ահա դա արդեն կազմեց 30-ից 35000 դրամ աղջիկների յուպկաների համար ինչ որ պետքա 10000 դրամ գումար հավաքեն կտորի համար ու պլյուս 5-5 հազար էլ կարելու համար այսինքն մի յուպկան 15000 այդ 15 ռոպեվա պեմին կանգնելու համար ծնողները որոնց համար դժվար է ստիպված իրենց երեխաների համար դիմում են այն քալերին պարտքով են վերցնում մի 5 տաս ծնողով որոշում են կայացնում որ պետքա այս ինչ բանը արվի այսքան գումարով իսկ են մնացած ծնողներն ոնց որ կցում են կրակը որոշումը կարող է եւ կայացված լինել մեծամասնությամ բայց որ փոքրամասնության շահերը չի կարող ոտնահարվել տրամաբանությունը սա է որ որևէ պարտադրանք պետք է չլինի ծնողական խորհուրդը ծնողական համայնքը այդ հարցը քննարկելով պետք է գային եզրահանգման որ բոլոր ծնողների համար դա պետք է լինի ընդունելի եւ հասանելի տարբերակ Դպրոցների դրամահավաքից մի քիչ աչք բացած ծնողները հիմա ստիպված են հանդուրժել ծրողական խորհրդի հաշվապահությունը։ Ոմանք նույնիսկ ասկացներ ունեն, որ խորհրդների կամ ինչպես ավելի հայտնի է ծնող կոմիտեների որոշումները այն ամենայնիվ ուղղորդված են։ Օրինակ մենք ենթադրում ենք, որ ծնող կոմիտեն ու այդ 5 տաս ծնողները ինչքան էլ որ ասում են դպրոցը կապչ ունի մեր ենթադրության իհարկե, երևի դասախեքի հետ գալիս են ինչ-որ համաձայնության, իրենց որոշումը կայացնում են։ Ի վերջո, ուսումնական հաստատության ղեկավարն է, որ բոլոր պարագաներում պատասխանատու է իր հաստատության բարոյա հոգեբանական մթնոլորտի համար։ Քանի դեռ ծնողը ինքը չի գիտակցում 
իր դերը դպրոցում, որև է վերասկողություն այստեղ դեր խաղալ չի կարող։ Ոլորդի պատասխանատուները համոզված են, որ ամենա արդյունավետ վերասկողությունը ծնողինն է, որը թուլ չի տա իրեն պարտադրել կամ անտեսել իր կարծիքն ու երեխայի շահը։ Ասոհանդերց վերասկողությունը կուժեղացվի նաև օրենսդրորեն։ Կրթության տեսական մարմինը նախատեսում է այս տարի շրջանառության մեջ դնել նոր օրինակից, որը ոլորդի վերասկողությունը կդարձնի առավել ամբողջական, այդ թվում կնախատեսվեն մշտադիտարկումներ, ստուգումներ, նաև առաջին անգամ կներդրվի վարչական պատասխանատվության մեխանիզմ։ Ես իմ աստով տեսական մարմինը պետք է ունենամ ավելի հնարավորություններ եւ թե միջամտության գործառույթներ իրականացնելու միջամտության տեսանկյունից եւ թե պատասխանատվության ենթարկել։ Ընդհուպ մինչև օրինակ ուսումնական հաստատության ղեկավարին տուգանելը։ Նորորենքը միտված կլինի այնպիսի միջավայրի ստեղծմանը, որտեղ ծնողի համար բողոքը չի մնա, անարդյունք իսկ դպրոցի համար անհետևանք։ Ի դեպ դրամա հավակի եւ այլ չարաշահումների դեպքերով անցյալ տարի կրթական գերատեսության, ապա նաեւ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնված դպրոցների ու տնօրենների համար բացահայտումները ինչ հետևանքներ կունենան առայժմ հստակ չէ։ Տեսչական մարմնում սпасում են գործերի քննության ավարտին։ Նելի Հարությունյան, Զոհրապ Քարամյան, Վահանգուլոյան, Սուրանկյուն։ Իշխանափոխությունից հետո շատ էր նեիմ մտահոգված, արդյոք կիրականացվի սեփականության վերաբաշխման գործընթաց։ Հասարակության մի մասը համոզված էր, թե պետք է որոշ անձանցից խլեր սեփականությունը, քանի որ դրա ծակումնաբանությունը բավականին կասկածելի է։ Մյուս մասը համոզված էր հակառակում, եթե խլվում է մեկի սեփականությունը, օրերից մի օր կխլվի իրենց։ Կրկերը դարավես չեն հանդարտվելու ապացույց հատկապես վերջին ժամանակ ատվածում մի շարք սեփականությունների շուրջ բանավեճերնեն։ Ինչ ասել է սեփականության իրավունքը եւ դրա ոտնահարումը։ Ներկայացվող պատմության հերոսը դատական քաշքշուկների մեջ է։ Մայրաքաղաքի անտառային փողոցում սփյուրքայի գործարար հայկ Բյուզանցյանը իր հողատարածքում շինարարություն իրականացնելիս հարևանի ոստիկանության պետական պահպանության վարչության նախին պետ Վարտա Մինասյանի տարածքից հողային ապարներ է անել։ Մինասյանը այդ փաստը գնահատել է որպես ոտնձկություն իր սեփականության նկատմամբ եւ 180 հազար դոլարի փոխհատուցման պահանջով դիմել է դատարան։ Առաջին Աթյանի եւ Վերաքնիջ դատարանները բավարարել են գնդապետի պահանջը։ Գործայժմ վճարաբեկում է։ Նույն սեփականության իրավունքին է վերաբերում նաեւ նախորդ շաբաթ մեր ներկայացրած պատմությունը Արատի նարե Գյուղում կատարվածի մասին։ Հերոստադի տողների մոտ տպավորություն էր ստեղծվել, որ Գյուղապետ ուղակի խլել է Գյուղացում պատկանող հողատարածքը ոչ ինչ ասնելով մոտ 200 ծառ։ Պարզեցինք, որ իրականում տվյալ հողատարածքը ժամանակին վարձակալվել է, իսկ այդ ծառերը համարվում են խնամողի մշակողի սեփականությունը։ Հետևաբար Գյուղապետի արածը ոչ այլ ինչ է, քան ոտնձկություն Գյուղացու սեփականության նկատմամբ։ Այժմ Արմեն Աթելյանի սեփականության իրավունքով հետաքննությունը։ Երևանի անտառային փողոցի այս գեղեցիկ թաղամասը տարիներ առաջ է կառուցվել։ Գաղափարը հայկ բիզանտյանին է, որը արաբ գործ ընկերոջ հետ որոշել է շինարարական նախագծեր իրականացնել Երևանում։ Դրա համար այս եւ այլ տարածքներում գնել է հսկայական հողակատորներ, այստեղ սակայն ամենից հարթ չի ընթացել։ Շինարարության ընթացքում վեճ է առաջացել Երևան հողակատորի սեփականատիրոջ հետ։ Եթե որ հողային աշխարհանքները, սկսանք, քանի որ մեծ տեխնիկաներ կորզածեցին։ Բնական ապար այդ հողին ալ մասը վերցվեցավ որպես մեծ ժայռերը որ ելան ադոնք անենք Արևանի հողակատորի ցանված հողաշերտը դատական մեծ քաշքշուկի պատճառ է դարձել Իծ հողակատորի սեփականատերը ոստիկանության պետական պահպանության բացության նախին պետ Վարտան Մինասյանն է Նա դատարանում պահանջել է վերականգնել իր ոտնահարված իրավունքները Եթե շենքը ունենար կամ նույնիսկ հենաբատ մը ունենար որ որ մեր աշխատանքին արդյունքին այդ հենաբատ ջեղքված է Ասին փամ մը գավ որ ինքը գարող է ասել ասի գա չփորեիք նե ասվնաց ես չեի ունար բայց զերո զերո վնասին 500 խոնարհ մետր ծավալի հող եւ ապարներ այդտեղից տեղափոխվել են եւ փաստացի Վարդան Մինասյանի հողամասի մակերեույթը պակասելա 150 քարակուսի մետրով 1100 քարակուսի մետրը փաստացի իմ ամենացելա 950-ը ինչ չափով է վնասվել Վարդան Մինասյանի սեփականությունը հողատարածքը ֆազել է փորձակնությունը գործող նշանակվել են 5 փորձակնություններ որոնցից 4-ը նշանակվել է ալ համրայի միջնորդությամբ միայն 5-րդ եզրակացությունից հետո դատանը վճիրակայացրել։ Թուրքայի գործարարի համար սախիս ցավալի է։ Ասում է Հարևան հողատարածքում շինարարություն սկսելու դեպքում, այսպես նա այնպես այն փորել է պետք։ Ո՞ւ է մեկը որ պիտի շինի ասողին վրա շինարարական աշխատանք սկսի, ամբայման ամենը առաջին գործը բիրլա հասնիլ մինչև այդ գողքի նիշը։ Այսինքն Աստիան ամբայման պետք է 4-5 մետր 
վերցնե որբես հասնի հիմքերուն իսկ ինչից ենթադրեց պարոն Բյուզանձանը որ պարոն Մինասյանը պատրաստվում է տեղ հենց այդ ծավալով շինարարություն իրականացնել ի վերջո թե առաջին այցանի եւ թե վերականիշ դատարանները վեճը լուծել են հոգուտ Վաթան Մինասյանի հնարավոր է միայն որոշակի կոնստրուկցիաների միջոցով այդ հողամասի կայունությունը վերականնել այդ ծախսերի արժեքը ըստ փորձագետի եզրակալության կազմել է 86 միլիոն դրամ։ Մինասյանը սակայն եւս մեկ հայց ունի դատարանում։ Դրանով էլ է ակնկալում վնասի փոխհատուցում։ Ընդհանուր առմամբ ներկայացվել է մոտ ավորապես 237 միլիոն դրամի չափով պահանջ, որը համարժեքա մոտ 5 միլիոն դոլարի։ Այն մեկ շենքին գմախքը, ասենքն լրի բետոնի քորձերը 400000 չնայեր։ Ուրեմն ինքը այդ բադին մեկ շենքի չափ Քումար գուզե։ Երկու գործերից մեկով ինչպես արդեն նշեցին կկավճիր, որը հայ բյուզանդենի պաշտպանի կարծիքով կայացվել է խախտումներով։ Նախ քանի որ դատավորը սխալ հոդված է իրավալ, հող հերացնելով, իրենք չեն խախտել Վաթան Մինասյանի սեփականության իրավունքը։ Հայց որ Վաթան Մինասյանը զրկված չի, ու զրկված չի եղել իր գույքը օկտագործելուց եւ իր գույքը տնորինելուց։ Եթե տեսականորեն անգամ որը մենք չենք ընդունում վնաս է պատճառվել Վարդան Մինասյանին, ապա այս դեպքում դատարանը պետք է կիրառեր ոչ թե քաղաքացիական օրենս գրքի 277 հոդվածը, այլ պետք է կիրառեր վնասի հատուցման վերաբերյալ քաղաքացիական իրավունքի նորմերը։ Բացի սա, ըստ փաստաբանի, դատավոր Գայան է մազմանյանը, որպես ապացույց դիտարկել է մի փորձակնություն, որը պատվիրել էր այլ դատավոր, արդեն նշված երկրորդ գործով, որը դեռ ընթացքի մեջ է եւ որտեղ դեռ վիճարկում է հենց այդ փորձակնությունը։ Դատավոր մազմանյանը իր դատական ակտի հիմքում դրել է փորձագետի եզրակացություն, որը դեռևս վերջնական չէ եւ դրա վերաբերյալ նշանակված է լրացուցիչ փորձակնություն։ Կարող է այլ փորձագետը բոլորովին այլ եզրակացություն տակ կամ այլ փաստեր նշիր լրացուցիչ փորձակնության արդյունքում եւ ըստեղության դուրս է գալիս որ դատավոր մազմանյանը դրել է մի ապացույց որը հետագայում կարող է չլինել։ Այս տարի ֆերմերները դերական ակնկալիքներ ունեն։ Ցտահարությունից հիմնականում խուսափել են կարկուտը թու 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 չի վնասել այգիները, մարդիկ պիտի որ առատ բերք ունենան։ Սակայն մնում է մարդկային գործոնը։ Ամեն ինչ կարող է փչացնել, ինչ որ մեկի ոչ ադեկվատ քայլերը։ Ձեփականության իրավունքի պաշտպանությունը ինչպես հասկացանք, ունի բավականին խաչեջված ներփություններ։ Մեր մյուս պատմության մասնակիցը օրենսդրական այդ ներփությունների նոր է փորձում ծանոթանալ։ Կյանքն է ստիպել։ Նա այս տարի չի հավաքի սпасված բերքը, այսինքն էլ երբեք այս այգուց բերք չի հավաքի։ Սրանք բողբոշները բացում էին, որ աշխատեին 63-ատ մարտի 13-ին են կտրել։ Իսկ ապրելի 23-ից 90-ը քանի հատ։ Սև գույնի սալոդներ, սա դեղծե, տանձե, նույնիսկ խնձոդները ծիրանենին։ Ինչ հատված ծառեր են սրանք, որոնց բողբոջները նույնիսկ չեն չորացել եւ ինչ հողատարածք է սա։ Այս հողատարածքը 96 թվից մեր նախկինում գործող հիմա Սահոկիա մեր մասպետը իր գյուղ բարձան անցնակազմի հետ միասին գործող է ժամանակվա համանկարպետ Սոսունյան խաչկի հետ այս հողը տվեց ինձ ճիշտա արենդա այս հազոր լարման համար թույլ տվեցին որ սեփական ասնենք ամուսինը զոհվել է Սունիկի գյուղերից մեկի ինքնապաշտպանության ժամանակ միայնակ է մեծացրել երեխաներին այդ թվում այս հողից ստացված բերքի շնորհիվ տարիների ընթացքում անընդհատ վերականգնել է վաղացակալության պայմանագիրը եւ այդպես 23 տարի նշմետիկին վասենիկը վերջին անգամ կնքել եմ 17 թվին այսա ապել 21-ին հողի քանակը սա իմ ուծած գումարնա ժամկետը այսա ժամկետը կնքված չի Իր այգու հատումը նախաձեռնել է Նարեք համայնքի Գյուղապետը Գարուշ Հակոբյանը, նշումետիկին Վասենիկը։ Դա կատարվել է երկու փուլով, վերջինը օրեր առաջ։ Չնայած իր ձեռքին եղել է այս պայմանագիրը, որը վարձակալության ժամկետ չկար նշված։ Համայնքապետը պարզաբանում է։ Որոշումով 1 տարի է ժամկետը։ Դա ուղակի թյուրի մասությունը։ Ան ժամկետ հողատարած չի տրվում վարձակալության։ Պատկերացնում եք պետական որևէ հիմնարկի հետ կնքի պայմանագիր, որը հետագայում կբացատրի, որ պայմանագիրի ձեր օրինակում նշվածը թյուրի մասությունն է։ Իրական պայմաններն այլ են, ինչև է Գարուշ Հակոբյանի խոսքով Գյուղի ավականի որոշել է այս տարածքում զբոսակի կառուցել նախատեսվում է ընդհանրապես արահետների կառուցում արահետների կառուցում որտեղ լսում է շլակները եզրակարերը շարունակում փոխկերը փոխկերը տնկվելու է այդ բանը տուաները եւ մեջերը վարդ այգու վերնամասով անցնում են 20 30000 վոլտ լարման էլեկտրալարեր հետաքրքիր է ոնց են զբոսակի կառուցելու ասում է տիկին վասնիկը եւ կացիկ հայտնում որ այս հողակտորը Գյուղապետի շահին է ծառայելու դա Գյուղապետա նա որ է ներսից բնակիչների խաղա սենյակն է կոչվում սեփական ծախը կնոջ վրա կնոջ ամնովա քան որ էս տարածքի սեփական չնա դարձրե ողնե 
չէտ խանգատի։ Հանձնական շահ գոյություն չունի է տեղ։ Բաց հարձակապեսի։ Մենք այս խնդրին անդրադարձել ենք, կանի որ այստեղ եվս տացես սեպականությանի ավունքի խնդիր կա, որի հավանական ոտնահարման պատճալով մատ նստեղության ահրելի վնաս է կրել։ Կոդիս � Այգի տնկել, տնկումը կատարվել է ապորինի, իմ որոք չի կատարվել, նախկին գյուղապետի որոք հովա կատարվել, բայց երկու ազար երկու թվականին ես ընտրվելով գյուղապետ, փորձել եմ հանել, իմ մեղ կտեղա, ես պետք է, Հենց է կաստարին կտրեի և իրանել տուգանեի։ Ամենին չկատարվել է որենքի սահմաններում հշում է հանենքի հեկավարը։ Նույնիս սեպական հողը մարդու համակի ավականին շահերից ելնելով համակի շահերից իրավունքունը հ Եոր կարող է զերկվել հողից ներդրումներից և ապրուստից, կանի որ այդ տարածքում կարոցվելու է ասենք այգի, վուտբոլի դաշտ կամ բասկետբոլի դահլիչ։ Իսկ եթե սրան գումարենք հավանականությունը, որ Մեկենաների գները որ լավ իչել են, դա էլ է ազդեցություն ունեցել յաշիկների տերերի հոգեբանության վրա։ Իվանդին տեղ հաստնողները իրենք հայտնվեցին նույն կարգավիճակում։ Ես պոսերը պատուասա դարը։ Ուժգին հարված և տեսարան։ Հենչպեսա դրա հետևանքով Իվան հայտնվում իրենց մեկենայի վրա։ Ուղևորը վերակեն Ոտնա չէ բիժիշ։ Չեմ դա աթարում զարմանալ, երբ ամեն անգամ լսում եմ ճանապարային երտևեկության ակրնհայդ և կոպիտ խաղթումների մասին, մոնավատ որ զոհեր են լինում։ Նպավորությունը, թե վարորդներ Մայրակակի դավիտ բեկի փողոցում հետի ոտներին անցումի մոտենալիս երիտասարդ վարորդը պետք է իմ մանար, որ առագությունը անռաժեշտ է նվազեսնել։ Չի արել, ինչ հետև անքով վրայարդի է ենտարկել երկու հետի � Մեր գորդունեության ընթացքում երևիթե երկրորդ անգամ է, որ վթարի հետևանքներն ուսում նասիրելիս չենք հորացել պատճանների մեջ։ Ու գիտեք ինչու, որովհետև դրանք սարսապելի էին։ Ու թե արմավիրում կատարվածի որոշ կադրեր Պատկիրացրեք բախում այնքան ուժգին է եղել, որ ամիջապես հետո հնչել է ուժեղ պայթյուն և արդե է պարանքել։ Հետո միայն պետք է պարձվեր, որ զիլի թապքում եղել են գազաբալուններ, որոնք էլ առաջացրել են պայթյունա� նույնականացմապ։ Սանակատի ունեի եպ ասում էի, որ վթարի պատճանները արդեն կարևոր չեն, պասնային է, որ դրան զող կնացին երի տասատներ։ Հանցացորի կրիական կրոնիկոնը դրժբաղթ պատարներն ու ավտովթարները հգագիկ � Երբ բրաբուս վարողների թուրը աջ ու ձախ կդրում էր, ու դրանց մասնակցության վթաները լուսաբանելու համար ստիպված վերիշում էի են լավ թակցրած բարապաշարս ու զոր էտ տալիս վիզիկական կարողություններին։ 
որպեսի դիմագրավե Յաշիկների տերերի հարցակումները այդ ժամանակները իրո քաշր հուշ են մնացել բայց քանի որ դեմոկրատիան հայաստանում ոչ բոլոր են ճիշտ ընկալում Վազգեն Սարգսյան խորենացի փողոցի խաշմերուկում մտավախություն ունի որ հին ժամանակները վերադարձի ականատեսը կլինեմ բայց զուր էին մտավախություններս թեև կատարյալ հանգիս չեր տիրում Հաշվի <gülüyor> 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 <gülüyor
չես անվանի։ Դաժան պատահականությամբ այնպես ստացվեց, որ այս ավոր վթարի մասնակից մեքենաներուն 4 երեխա է եղել։ Ընդհանուր արմամ 10 մարդ։ Պատկերացնել անգամ Սարսափելիա, թե ինչ պիտի զգացած լինեն այդքան մարդ։ Տոյոտա RAV4 ուղևորները ուժգին հարված եւ տեսարան։ Թե ինչպես է դրա հետևանքով նիվան հայտնվում իրենց մեքենայի վրա։ Դե իսկ նիվայում գտնվածների ապրումները դժվար թե բարերով նկարագրվեն։ Ասի բալունը թռի ուրը հասը։ Ես։ Չգիտեմ, ինչպես բացատրել այս տեսարանը, բայց փաստնեն է, որ մեքենաների տեղափոխմանը ճանապարհային ոստիկաններին ու փրկարարներին օգնության են հասել ոստիկանության զորքերի ծառայողները, քանի որ հարվածի հետևանքով ինչպես տեսնում եք, նիվան կողաշրջվել ու մխրշվել է երկաթե արկելապատնեշների մեջ, ու այն դարձի բերելու համար մեծ ուժեր էին հարկավոր։ Երևի թե զուրա փնտրել կատարվածի պատճառները ու առհասարակ հատկապես տրասներին, երբ հանդիպած մեքենաներ են բախվում, պարզից էլ պարզա, որ նրանցից մեկը դուրս է եկել իր գոտուց մնում է նախակնությունը ասի թե սրանցից որ մեկը ուզում ես ոնց է ծառել այս ամուր երկաթը նրա համար նա էլի են աշտապողնությունը Իշպես արդեն ասացի վթարի հետևանքով վիրավորների թիվը 10-ն էր։ Նրանցից 3-ին մեքենայից դուրս էին բերել փրկարարներն ու ճանապարհային ոստիկանները։ Ու չգիտեմ, թե ինչ հետևանքներ կլինեին, եթե ժամանակին չհասնեին արտաշատի հիվանդանոցի բժիշկները, որոնք եկել են մի քանի բրիգադով, տեղում բուժօգնություն ցուցաբերել վիրավորներից մի քանիսին։ Այսքանով հանդերձ, սակայն հիվանդանոցից ասացին, որ վիրավորներից 4-ը գտնվում են ծայրահեղ ծանր, միուսները կայուն ծանր վիճակում։ Այդ ձեր հոգուն մատաղ։ Լավ, դժվար է հասկանալ, որ յուրաքանչյուրը պետք է երթևեկի իրեն հատկացված գծով ու հատկապես գիշերային ժամերին զերծ մնա վազանց կատարելուց։ Ես երկա չէ։ Երկա տպայ։ Դրա սպայք է սյանը, ծեք է տղե։ Այն լուչ։ Եկե սպայք է սյանը։ Հալա մարդ կարծ դնա կարողա կարողա։ Կամաս կաշի։ Կամաս կաշի։ Կաս դուլա։ Ես է նա կաշի։ Հլա հետ ապտել։ Հիմա անցնենք ողբերկական ելքով դեպքերին, ընդվորում երեկից երկուսում իրար են բախվել մարդատարն ու բերնատարը, ճիշտ է, երկուսի դեպքում էլ մարդ է մացել, սակայն հասարակությունը ծնցած արմավիրյան վթարը վեր է ամենավար երևակայությունից ու լի ճակատագրական դիպվածներով, բայց այդ մասին կխոսենք վերջում, հիմա տեղափոխվեն կոտակի մարս ու հասկանանք, թե ինչն էր եղվարդ նորգեղի ճանապարի չորորդ կիլոմետրին կատարվածի պատճառը, վթար, որի մասին տեղաբնակները դեր երկար կիշեն։ Հազով չի տեսնում եք, թե ինչպես են բախումից հետո երկու մեքենաները դուրս եկել երթևեկելի գոտուց և բախվել այգեգործական ընկերություններից մեկի երկաթե ցանկապատին ու փշալարերին։ Միայն թե մեքենաների վիճակն է տարբեր, խորհրդային արտադրության զրլամային բնականաբար լուրջ բան չի եղել։ Իսկ այդ Տոյոտա Կարոլան իրոք վերացվել է մետաղե ջարթոնի։ Երկու մեքենայի ղեկին էլ եղել են տարիքով մարտի, մի վարորդը 47 միյուսը 57 տարեկան ու սա իրոք զարմանալիա, որովհետև իրար չզիչել է բնորոշը հիմնականում տակայրուն երտասարդներին, թե եվ հավակվացներն ասում են, որ այդ հանգամանք բացարձակ նշանակություն չունի և կատարվածը հենց դրա վկայություն Եթե ականատեսի այս խոսքերը վերշնականապես հաստատվեն նախակնությամբ, ապա ստիպված պիտի արսանագրենք, որ տոյոտայի ուղևորի մավան պատճարը 47-ամյա վարորդի անզգուշությունն է։ Այո, երբ նկարահանում ենք, գիտե
չգիտեմ էլ ոնց ասեմ, որ փորձանքի համար բավարար նաև զգոնության վարկյանական կորուստը։ Կամազի արկելակնում է, չո։ Այտա ուստել աչի փորձ։ Հա, այս է, այս տեղից։ Միշտ ասում են, թե մայրակաղակ երևանը իրոք նախատեսված է առավելագույնը 60 կիլոմետր ժամում երթևեկելու համար, հատկապես հիմա, երբ մայրակաղակը վերասվել է մեկենաների գերեզմանոցի, այց արի ու տես, որ կան վայրեր, որտեղ Այստեղից մի քանի անգամ առագության գերազանցման հետևանքով վթարներ ենք վիկսել, այս անգամ սակայն խոսելու ենք վրայերթի մասին։ Հժվարդ է մազդայի 24 ամյավ վարորդ սանվել գիրակոյսյանը պատկերասներ, թե ինչ է տեղի ունենալու վարկյաններ անց իր բացած բարձր առագության պատճարով։ Չնայած, եթե ժամանակին սերտած լիներ ճանապարային երտևեկության Վարդը հենանդ է բուժոքլությունը աստանում, շտաբոքնությունը գնած Վարդի մոտ։ Երտասարդ Վարդը պաղստի չի դիմել, ահազանգել է շտաբոքնություն, բայդ ժամանած բժիշկների հերթապախխումբը արսանագրել է հետիոտնի մահը, ընդվորում հետիոտնը թուլատրված հատվածովա անսնելից եղե և ինչպես պարզեցի մենակ չի եղել, միայն երջանիկ պատականությա� անսնի այս կադրերը, որպեսի պարս չշմարտության մեջ համոզվելու համար դու կել ստիպաշ չլինեք անսնել այս կարգի պատմությունների միջով։ Իսկ իմա թերևս վերջին մի քանի ամսվա ամենա դաժան պատահարի մասին, պատահար, որը խլեց երտասարդ ամուսիների կյանքը և որը մեկ անգամ եվը սապացուցեց, որ հատկապես գիշերային ժամերին պետ կա առավլագույն � պատկերասրի, թե ինչ հետևանքներ կարա ունենա բախումը, բայց պաստորեն լավ չպատկերասրի, այսինքն, դա պատկերաստելու համար պետ կա մեծ վանտայզան ունենալ։ Կիտեք ինչ նկատի ունեմ։ Հանտայս է ասելով, ականացեսներից մեկն էր ուղարկել այս կազրերը, որից պարձ երևումա, որ բախման հետևանքով մեկենաներում հերդեր է բրնգվել, սական չի հարցրել վիկսել ուժգին պայթունը, հա, ճիշտ լսեցիք, իրավիճակը հենց դրանով էր դրամատիկ ու վտանգավոր, հրդեի դեպքում, եթե տիրապետես մի կանի կանունի, կարող ես ինչ որ կեր պրկվել, բայց պայթունը, դա այլ է, մեջ դժվարության պրկարաներին հաջողվեց մարել Սարն ապայելու։ Ետելա, չէ, ոտքնա, չէ, ոտքնա, չէ, բժիշ։ Ահավոր էր ժողորջան, ուծավոգ չէ սխալում, բթարի վայրում հայտնաբերվեց անձը չպարզված կաղաքացու այրվազդի, դրանից ոչ մեծ հրավորության վրա դաշտամիճան հատ Այսինքն, ոպելում գտնվասները դարձել են պայթունի ու գրակի զոհը, իրավապաները անմջապես փորձեցին պարզել ոպելի պատկանելությունը ու տեղեկացան, որ այն հաշվարված էր արմավիրի մարզի բնակիչ 26-ամյակ � կպարզի, թե ինչնա եղել վթարի պատճարը, թե եվ դա արդեն կարևոր էլ չէ, 
ինչ նշանակություն ունի եթե մի ամբողջ ընտանիք կործանվեց պայթունից ասֆալտի ինչ է սող մոխիրա բան չի եղել ես այսելա արնոտ պայթունի արցունքում չէ ալիքը շպրտե ոսկորոն չէ դրանք ետա քանի բալոն 1 2 3 4 5 6 7 8 9 բալոն այլի կագիկ շամշան սուրանկյուն այսքանը Գործով զորանակ եւ Ֆարող Չոքով ու լուսավոր մտքով առաջ շարժվենք։ Կհանդիպենք մայիսի 19-ին, ժամը 22-ին։ Աստծոսերը բոլորիս հետ։